hey there how are you i hope all you are fine so today we are going to discuss about what is ecosystem to aaj hum padhne wale hai ecosystem ke bare mein ki ecosystem hota kya hai हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने देखा था नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में उसके जो स्फीयर होते हैं उसके बारे में देखा था हमने देखा था एटमोसफियर लिथोस्फियर हाइड्रोस्फियर देखा था और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए वो बायोस्फीयर भी हमने देखा था तो आज हम देखने वाले हैं वॉट इज इको सो फर्स्ट लेट सी द डेफिनेशन फ्रॉम ग्लोसरी ऑफ दिस लेसन एनवायरमेंट सो हियर इट इज It is a system formed by the interaction of all living organism with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live all linked by transfer of energy and material to yahan pe ecosystem ki definition mein bataya gaya hai ki ye ek jo system hai ecosystem ye aise system hai jo kaise form hue hai interaction of all living organism लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें सब कुछ आ गया हम ह्यूमन आ गए पेड़ बहुत है एनिमल सारी चीज आ गई जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके एक सिस्टम क्रिएट करते हैं उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स मतलब कि अगर अगर हमें जिंदा रहना तो हमें क्या चाहिए खाना चाहिए फिर केमिकल फैक्टर अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा ऑक्सीजन लेना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना पड़ेगा तो ये जो हमारा इंट्रैक्शन होता है एनवायरमेंट के साथ हमारे सराउंडिंग के साथ जो हमारा इंट्रैक्शन होता है और हमारे आसपास जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम है उनके साथ जो कॉन्टेक्ट होता है वो फॉर्म करता है इको सिस्टम ऑल लिंकड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल अगर हमें खाना है तो हम क्या खाएंगे हमें क्या चाहिए इको सिस्टम जाए जहाँ पे कुछ ग्रो हो सके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फूड चेन आपने सुना ही होगा फूड चेन क्या होता है कि जो इंसेक्ट होता है इंसेक्ट को कौन खाता है मेंढक खाता है मेंढक को कौन खाता है सांप खाता है ऐसे बड़ी सी चैन चलती है और ये चैन जब चलती है तब जाके हमारा जो एनवायरमेंट है वो बैलेंस रहता है जो चैन में देखो एनर्जी क्या होती है एक दूसरे के साथ ट्रांसफर होती है क्या होती है ट्रांसफर फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हैं हमें कैल्शियम चाहिए प्रोटीन चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं मिल्क और मिल्क कहाँ से हमें प्रोवाइड होता है फ्रॉम काउ फ्रॉम बफेलो तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर होती है और ये जो सारा फॉर्म होता है इट इज कॉल्ड इको इसे हम कहेंगे इको सिस्टम नाउ लेट सी हियर स्टोरी इज देर वॉट इज इन इट लेट सी At an NCC camp that Ravi's class was attending. अब यहाँ पे जो रवि हमारा जो first page पे आपने देखा था story वही imaginary character हमारे पास है और जो रवि है वो कहाँ पे गया था NCC camp में गया हुआ था जैसी एक्सलेम वॉट अ हैवी डाउन पॉल अब वहां पे जैसी थी वो बोल रही थी कि वॉट अ हैवी डाउन पॉल हैवी डाउन पॉल मतलब कि बहुत भारी बारिश It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation. तो यहाँ पे जैसी है वो रवि को बता रही है कि आज तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भारी बारिश है और ये जो heavy downpour है ये मुझे किसकी याद दिलाती है मेरे Kerala. जो मेरा घर है केरला के अंदर वहां की याद दिलाती है क्योंकि वहां पे भी ऐसी हर रोज भारी बारिश होती रहती है होती रहती है और आसपास का आप एनवायरनमेंट देखो तो बहुत ही लश ग्रीन फ्लिड होता है हरियाली हरियाली होता है और वहां बहुत सारे कोकोनट ट्रीज भी होते हैं तो तुम भी कभी केरला आओ ऐसा जैसी ने किसको जैसी ने किसने किसको कहा रवि को कहा देन हियर जो दूसरा कैरेक्टर है हीरा उसने बोला हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सलेम अब हीरा वहां पे बोलती है वी गेट नो रेन्स वी सी ओनली किकर एंड सैंड एज फार एज द आइस कैन सी बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल से ड्रवी तो हीरा ने बोला कि हम तो जैसलमेर से आए हैं और जैसलमेर मतलब आपको पता है कि 
इट इज सिचुएटेड इन द राजस्थान और राजस्थान ऐसा एरिया है वो ड्राई एरिया है वहाँ पे डेजर्ट है और ड्राई एरिया होता है तो वहाँ पे बारिश उतनी होती है नहीं तो इसने बताया कि हम तो सिर्फ आसपास क्या देख सकते हैं मिट्टी देख सकते हैं हवा में उड़ती हुई और जहाँ देखो वहाँ सिर्फ मिट्टी मिट्टी होती है हरियाली के नाम पे वहाँ पे कुछ भी होता है नहीं तो बीच में रवि ने इंटरप्ट करके बोला कि बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स आप वहां पे कैमल्स भी देख सकते हो ना डेजर्ट में कैमल्स होते हैं अब आप यहां पे देखो डेजर्ट में कैमल होते हैं वाई देखते हैं क्यों होते हैं क्योंकि वहां का जो इकोसिस्टम है वो क्या है ड्राई हो डेजर्ट में सिर्फ कैमल ही ऐसा एनिमल है दूसरे भी है बट कैमल है वो बिना पानी के रह सकता है उसका जो आसपास का क्लाइमेट है वो डेजर्ट में उसको सूट करता है अगर आप कैमल को कोई पोल्स पे डाल दो साउथ पोल डाल दो नॉर्थ पोल डाल दो तो वो वहां पे रह पाएगा नहीं क्योंकि उसका जो इकोसिस्टम है उसके लिए सुटेबल है नहीं वैसे ही पेंगविन है पेंगविन को आप डेजर्ट में ला के बोलोगे बेटा आप यहाँ पे रहो तो वो रह नहीं पाएगा क्योंकि वो उसके सुटेबल है नहीं एनवायरमेंट तो हर जगह का इको डिफरेंट होता है आगे देखो हीरा Not just camel. If you visit our desert, you will see snag, lizard, and many insect too. यहाँ पे हीरा ने बोला कि रवि सिर्फ कैमल ही नहीं होते डेजर्ट में दूसरे भी होते हैं फॉर एग्जाम्पल लिजार्ड स्नैक्स और बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं वहां पे डेजर्ट में रवि वंडर वाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशन एंड दे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस Are they all related to each other? Oh yes, very much. The teacher replied. अब यहाँ पे जो रवि है वो सोच में पड़ गया वो बोल रहा है अपने टीचर को कि ऐसा क्यों होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस फॉर एग्जाम्पल हम रहते हैं गुजरात में और गुजरात के पास में ही क्या है राजस्थान राजस्थान के उस तरफ दूसरा ऐसे करते अलग अलग जैसे जैसे डिस्टेंस क्रिएट होता है वैसे वैसे वहां का एटमोसफेयर अलग होता है वहां के एनिमल्स अलग होता है तो वो सोच रहा है कि क्या वो एक दूसरे पे डिपेंड है ऐसा तो क्या क्रिएट होता है कि वो हर जगह अलग अलग एनिमल्स होते हैं क्यों यहाँ पे पेंगविन नहीं है क्यों साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे ही है तो टीचर ने बोला यस वो एक दूसरे पे डिपेंड है तब जाके एक सिस्टम फॉर्म होता है ऐसे हर चीज बनती है नहीं तो यहाँ पे देखते हैं All plants, animals and human beings depends. Sorry, depends on their immediate surrounding. तो यहाँ पे देखो जितने भी plants है animals है human beings है वो अपने जो surrounded जो atmosphere होता है जो environment होता है उस पर depend होते हैं और उसी तरह उनका क्या होता है वहां पर form होता है Often they are also interdependent on each other. वो एक दूसरे पर depend होते हैं For example, हम human लिविंग्स है जो और दूसरी साइड देखो प्लांट्स हैं तो ह्यूमन लिविंग को हमें हमारा जो प्रायोरिटी है वो क्या है सांस लेना तो हम क्या करते हैं हम क्या टेक करते हैं ओ टू हम ऑक्सीजन लेते हैं हम रिलीज क्या करते हैं सी ओ टू रिलीज करते हैं तो वही दूसरी और प्लांट्स के बारे में देखो तो प्लांट्स क्या करते हैं क्या लेते हैं वो क्या टेक करते हैं सी ओ टू वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रिलीज क्या करते हैं ऑक्सीजन और हम क्या टेक करते हैं ऑक्सीजन और हम रिलीज क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे क्या है इंटरडिपेंडेंट है हम एक दूसरे पे डिपेंड है अगर हमें खाना चाहिए तो हमें खाना भी कहाँ से मिलेगा हमारे सराउंडिंग हमें मिल्क चाहिए सब कुछ चाहिए जो फूड चैन है वो सारी फूड चैन इंटरडिपेंडेंट है तभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लाइफ लॉन्ग क्या कर सकते हैं जी पाते अगर ऐसे जो चैन होती है वो ब्रेक होती है कुछ भी पॉसिबिलिटी है नहीं तो ये सारी चीजें एक फॉर्म होती है दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल द रिलेशन बिटवीन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग फ्रॉम एन इको तो ये जो रिलेशन रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो सराउंडेड जो फिजिकल ऑर्गेनिज्म है ये सारी चीज एक 
एक रिलेशन होता है और ये सारा जो सराउंडेड है हमारे आसपास दैट इज क्रिएट अ इकोसिस्टम ये जो फॉर्म है वो क्या करता है इकोसिस्टम फॉर्म करता है हर जगह का इकोसिस्टम डिफरेंट होता है नॉर्थ पोल में जाओ वहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है वहाँ पे आपको पोलर बियर नजर आएंगे पैंगविन नजर आएंगे क्योंकि वहाँ का इको बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है और वो इको वाले एनिमल हमारे इको में उनकी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है और हमारे जो एनिमल्स है उनकी वहां पे लाइफ पॉसिबल है नहीं तो देर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट ग्रासलैंड डेजर्ट माउंटेन लैक रिवर ऑशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड तो यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल दिए गए हर जगह अलग अलग इकोसिस्टम होता है बहुत ही ज्यादा ग्रास का अलग इको होता है वहां पर इंसेक्ट अलग होता है जो रेन फॉरेस्ट है वहां पर इको अलग होता है वहां के जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ऐसे बहुत टाइप्स के फॉरेस्ट आते हैं उनमें जो प्लांट्स होते हैं वो दूसरे फॉरेस्ट के अंदर देखे नहीं जाते तो ये इकोसिस्टम होता है वही मेन फैक्टर है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट वैरायटी में डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म एन इको आपको लगता है कि जो रवि और उसके जो फ्रेंड है वो जो पार्क में खेल रहे हैं वो इको फॉर्म कर रहे हैं ये आपको सोचना है मैंने तो आपको बता दिया कि हमारे जो सराउंडेड है हम जो भी करते हैं वो जो रिलेशन होता है हमारे और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है जो ऑर्गेनिज्म है जो फिजिकल फैक्टर्स है जो केमिकल फैक्टर्स है उनके साथ जो हमारा इंट्रैक्शन होता रहता है और इंट्रैक्शन ही जो क्या फॉर्म करता है इको फॉर्म करता है तो हमने देखा इको के बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन एनवायरमेंट के बारे में अब मैं देख रहा हूँ कि काफी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की बेटा अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलता है चलो नेक्स्ट वीडियो में टिल देन yeah.